இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மிஷின்ஸ் டூ அதாவது லெபார்ட்ரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வி அண்ட் இன்வெர்ட் வி கவ் ஃபார் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் பிகினிங்கில் என்னவாக இருக்கும் அண்ட் தென் அதோட லோட் கண்டிஷன்ஸில் வே ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் நோ லோட் கண்டிஷன்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் டயக்ராம் பார்த்துட்டிங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை வி ஆர் கிவிங் ஃபோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை ஸோ இதில் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியாதது ஆர்ஒய்பி அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா டெர்மினல் ஸோ எங்கெல்லாம் த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை வருதோ அங்கெல்லாம் நம்ம ஆர்ஒய்பி அப்படிங்கிற டெர்மினல்ஸ் கொடுப்போம் இது த்ரீ ஃபேஸ்க்கு டூ ஃபேஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஃபேஸ் நியூட்ரல் இது வந்து ஏசி சப்ளை இஃப் இட் இஸ் டிசியாக இருந்ததுன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா அது டிசி சப்ளை ஃபேஸ் நியூட்ரல்னு கொடுத்தா ஏசி சப்ளை ஃபேஸ் நியூட்ரல்னு கொடுத்தா சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி இதே ஆர்ஒய்பின்னு கொடுத்தா த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை ஓகே நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு தி டிபிஎஸ்டி ஸ்விட்ச் அப்படின்னா என்னங்க ட்ரிப்புள் ஃபோல் சிங்கிள் த்ரூ ஸ்விட்ச் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம த்ரீ க்ராஸ் லைன்ஸ் போடணும் அதாவது மூணு ஸ்விட்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபியூஸ் வந்து ஃபிஃப்டி நேம்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி நேம்ஸ் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம ஃபியூஸ் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஃபியூஸ் வந்துட்டு நம்ம டைரெக்டாகவே போர்டு சப்ளையில் இருக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம அதை பார்க்கலாம் அப்போ டைரெக்டாக ஆர்லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அம்மீட்டரோட ஃபஸ்ட் டெர்மினல் ஸோ அதாவது பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு கொடுப்போம் ஸோ பாசிட்டிவ் டெர்மினல் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜீரோ டு டென் ஆம்ஸ் எம்ஐ வாட் இஸ் மென் பை எம்ஐ மூவிங் அயான் ஸோ மூவிங் அயான் அப்படிங்கிறது ஏசி மீட்டரை மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது அடுத்து எம்சி அப்படின்னா மூவிங் காயில் டிசி மீட்டரை மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அம்மீட்டர் ஷுட் பி இன் சீரியஸ் ஓல்ட் மீட்டர் ஷுட் பி இன் பேரலல் அப்போ அம்மீட்டர் எப்போவுமே சீரியஸாக தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் ஓல்ட் மீட்டர் எப்போவுமே பேரலாக தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் அம்மீட்ரோட பாசிட்டிவ் நம்ம டேரெக்டாக ஆர் ஃபேஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் அம்மீட்ரோட நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வாட் மீட்டர் ஸோ வாட் மீட்டர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் தி பவர் வாட் இஸ் மீன் பை அம்மீட்டர் அம்மீட்டர் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் தி கரண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஓல்ட் மீட்டர் இட் இஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் தி ஓல்டேஜ் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இதுதான் உங்களோட மீட்டர்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸில் என்னென்ன இருக்குங்கிறது அப்போ அம்மீட்ரோட நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எம்மோட கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்து எம் ஷி அந்த ரெண்டையும் நம்ம ஷார்ட் பண்ணோம் அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஷார்ட் வாட் மீட்டர்லேயே ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் எல் டெர்மினல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம மோட்ரோட ஆர் ஃபேஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணணும் அதாவது மோட்ரோட டெர்மினல்ஸில் மேலே இருக்கோ ஆரோட கனெக்ட் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் அதே வாட் மீட்டர் ஒன் எடுத்துகிட்டு அதோட எம்சி எல் பி அதாவது சிக்கு பேரலாக இருக்குது பார்த்துட்டிங்களா அந்த பாயிண்ட் வந்து வின்னு அர்த்தம் அப்போ வி வந்து வாட் மீட்டர் டூவோட வி கனெக்ட் ஆகுது ஸோ அது ஃபஸ்ட் கனெக்ஷன்ஸ் முடிஞ்சுது அடுத்து இதே அம்மீட்டருக்கு பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கூட அக்ராஸாக ஓல்ட் மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஓல்ட் மீட்டர் பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அம்மீட்டரோட பாசிட்டிவ் அண்ட் தென் ஓல்ட் மீட்டர் நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒய் ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் வாட் மீட்டர் டூ வாட் மீட்டர் டூவோட வி எதில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் சி டெர்மினல் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் எம்சி ஷார்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ ஒய் ஃபேஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம மோட்டரோட ஒய்க்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் செகண்ட் பியோட ஃபேஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம எம் பாயிண்ட்டுக்கும் எல்லிருந்து மோட்டரோட பி பாயிண்ட்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் சரி இது வந்து நம்ம மோட்டருக்கு ஏசி சப்ளை கொடுக்குறோம் அண்ட் தென் ஃபீல்டு அதாவது உள்ள இருக்க ஃபீல்டுக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டிசி சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ வி ஆர் கிவிங் டிசி சப்ளை டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் டிசி சப்ளை ஸோ டிசி சப்ளை அப்படின்னாவே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கணும் அண்ட் தென் டிபிஎஸ்டி ஸ்விட்ச் டபுள் போல் சிங்கிள் த்ரூ ஸ்விட்ச் வி ஆர் கிவிங் ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஃபியூஸ் அண்ட் தென் ஃபீல்டு ரியோஸ்டட் இதுதான் ரொம்
ஃப்யூஸோட கனெக்ட் அதாவது ஐ மீன் ப்ளஸ்ல ரியோஸ்டாட்டோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ரியோஸ்டாட்டோட நெகட்டிவ்ல எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அம்மீட்டரோட பாசிட்டிவ் அம்மீட்டரோட நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஃபீல்டு எஃப் ஒன் ஸோ எஃப் டூ ஃபீல்டு எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம நெகட்டிவ்ல கொடுத்துடணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது தான் நம்மளோட டோட்டல் சர்க்கியூட் கனெக்ஷன்ஸ் இது எப்படி ப்ரொசீஜர்ஸ் படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு சொல்ல போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வி வில் சி தி ப்ரொசீஜர் ஸோ லைக் திஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபீல்டு கரண்ட்டை நம்ம வேரி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இதோட சிங்கனஸ் மோட்டரோட ஃபார் ஃபேக்டரில் வேரியேஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த வேரியேஷன் நம்ம இதெல்லாம் எக்ஸைட் பண்ண முடியும் அதாவது வென் தி சிங்கனஸ் மோட்டர் ஆப்ரேட்டர் கான்ஸ்டன்ட் லோட் த வேரியபிள் ஃபீட் எக்ஸைட்டேஷன் இப்படி எல்லாம் வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வென் தி எக்ஸைட்டேஷன் இஸ் லோ அப்போ என்னவா இருக்கும்னா இந்த ஆர்மச்சூர் கரண்ட் வந்து ரொம்ப லேகிங்கில் இருக்கும் அந்த மேக்னிடியூட் இஸ் ஹையாக இருக்கும் அதாவது வோல்டேஜ் ஹையாக இருக்கும் கரண்ட்டு லேக் ஆகும் அதே இஃப் தி எக்ஸைட்டேஷன் இஸ் கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ் அதாவது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது த கரண்ட் வில் பி டிக்ரீஸ் ஐஏ கரண்ட் ஆர்மச்சோட கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் தென் கிராஜுவலி இட் வில் ரெடியூஸ்டு ஸோ அதை தான் சொல்ல போகிறோம் அடுத்து ஒரு பர்டிகுலர் கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸைட்டேஷன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மினிமம் லோட்லேருந்து மேக்சிமம் லோட் போகிற வரைக்கும் நமக்கு இது மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸைட்டேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஐஏ கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் தென் இட் வில் பி பியாண்ட் அதாவது நமக்கு கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் இது தான் நம்ம வி அண்ட் இன்வெர்டட் வி காவோட சிம்பிள் ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸோ கனெக்ஷன்ஸ் சர்க்கியூட்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் வி ஹவ் டு ஸ்விட்ச் ஆன் தி டிபிஎஸ்டி அதாவது என்னது ஏசி சப்ளை ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணணும் அது டிபிஎஸ்டி ஸ்விட்சை நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஆன் பண்ணோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃப்ரம் தி மினிமம் பொசிஷன்லேருந்து மேக்சிமம் பொசிஷன் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெரி பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ வெரி பண்ணும்போது சப்ளை ஃபுல் சப்ளை கொடுத்தோடனே என்ன ஆயிரும்னா மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ மோட்டர் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது இட் வில் பி ஆக்ட் ஆஸ் ஏ இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஸோ நோட் திஸ் பாயிண்ட் ஒய் தி சிங்கனஸ் மோட்டர் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ இண்டக்டன் மோட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் இருக்குது அப்போ நம்ம நார்மல் சப்ளை கொடுத்து ஃபீல்டு எதுவுமே டச் பண்ணல ஒன்லி நம்ம சப்ளை கொடுத்து ஆன் பண்ணும்போது இட் வில் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ இண்டக்ஷன் மோட்டர் ஸோ வென் வி வில் கிவ் தி எக்ஸைட்டேஷன் டு தி ஃபீல்டு அட் த டைம் த மோட்டர் வில் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ சிங்கனஸ் மோட்டர் அப்படிங்கிறத கான்ஸ்டன்ட் ஒரு தீரி அப்போ ஒரு மோட்டர் சிங்கனஸ் மோட்டர் ஆரம்பத்தில் ஒர்க் ஆகும்போது அது இண்டக்ஷனாக இருக்கும் ஒன்ஸ் ஃபீல்டுக்கு நீங்கள் எக்ஸைட்டேஷன் கொடுத்தீங்க அதாவது எக்ஸைட்டேஷனும் ஒன்றும் இல்லை ஃபீல்டுக்கு சப்ளை கொடுத்து அதை ஆன் பண்ண வைக்கிறோம் அதுதான் மீனிங் அப்போ ஆன் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு சிங்கனஸ் மோட்டர் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிபிஎஸ்டி ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி மோட்டரை ஓட விட்டுட்டோம் ஸோ இப்போ மோட்டர் ரன் ஆகிட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும் டிபிஎஸ்டி ஸ்விட்ச் அதாவது டிசி சப்ளை நம்ம ஃபீல்டுக்கு எக்ஸைட்டேஷன் பண்ணும் அது எப்படி மேம் எக்ஸைட்டேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபீல்டு ரியோ ஸ்டார்ட் அந்த ரியோ ஸ்டார்ட் நம்மளோட ரேட்டிங் பார்த்துட்டிங்கன்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓம் அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரண்ட் ஆம்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம அது வரைக்கும் மினிமம் பொசிஷன்லேருந்து கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகும்போது நமக்கு கரண்ட் வேரி ஆகும் அட் த டைம் ஐஏ கரண்ட் ஆர்ஏ கரண்ட் சாரி ஐஏ கரண்ட் மட்டும்தான் ஆர்மச்சூர் கரண்ட் அண்ட் தென் வோல்டேஜ் நார்மலாக ஏசி வோல்டேஜ் என்ன அப்ளை பண்ணுறோமோ அது இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபீல்டுக்கு கரண்ட்டை வேரி பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ரியா ஸ்டார்ட் மூலமாக அப்படி வேரி பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆர்மச்சூர் கரண்ட்டு அண்ட் தென் லோட் வோல்டேஜ் இதெல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நோட் பண்ணிவிட்டு இதிலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பவர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எதுக்காக பவர் ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா நான் ஆரம்பத்துலேயே உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் 
ranges adhellame ungalku irukum na already circuit diagram liye kuduthiruken but once again neenga paathukalam